ওয়েলকাম টু ইজিপি ক্লিক করলাম ক্লিক করার পরে আমরা ইজিপি ন্যাশনাল গভর্নমেন্ট প্রকিউটমেন্ট ইজিপি প্যাটেল অফ গভর্নমেন্ট দ্য পিপলস রিপাবলিক অফ বাংলাদেশ এটা এই পেজটা পাইলাম এই পেজে আমাদের অবশ্যই এই জায়গাটা একটা ইমেল আইডি একটা ইউজার অ্যাকাউন্ট থাকবে যার কারণে আমাদের নিউ রেজিস্ট্রেশন করতে হবে রেজিস্ট্রেশন করার পর এই জায়গাটায় আমরা লক করব করার পর আমরা আমাদের টেন্ডার সাবমিট করতে পারবো আমাদের ইজিবি লাইসেন্স থেকে এখন আমাদের ইজিবিতে কত কতজন কতটা লাইসেন্স আসছে কতজন এতে ইনক্লুড আছে সেটা আমরা দেখব রিপোর্টসে গেলাম রিপোর্টসে যাওয়ার পরে দেখলাম যে ন্যাশনাল থেকে ন্যাশনাল মানে বাংলাদেশ থেকে আপনার তিন উনচল্লিশ হাজার আটশো তেরো জন আছে আর ইন্টারন্যাশনাল বারো জন টোটাল উনচল্লিশ হাজার আটশো পঁচিশ জন আছে এই জায়গাটা এত এতটা লাইসেন্স আছে এই জায়গা টোটাল এত এত রয়েছে এই জায়গাটা তারপরে এবার আপনি এনে দেখতে পারবেন যে মিনিস্ট্রি কয়টা রয়েছে তারপরে ডিভিশন কয়টা রয়েছে অর্গানাইজেশন কত রয়েছে ঠিক আছে এই জায়গাটা পিএ অফিস কয়টা রয়েছে সব কিছু দেখা রয়েছে এই জায়গাটা ব্যাংক ব্যাংক কি ব্রাঞ্চ কয়টা উনষাটটা ব্যাংক দুশো ছত্রিশটা অগ্রণী ব্যাংকে ঠিক আছে এরকম দিয়ে অনেক ব্যাংকের সব শাখা রয়েছে এই শাখাগুলোর পর আমরা ই করতে শাখাগুলো দেখে আমরা ওই জায়গাটা ব্যাংক ফিস জমা দিতে পারি তারপরে এই এই জায়গাটা রয়েছে এই জায়গাটায় একটা জিনিস মনে রাখতে হবে যে আমাদের ইজিপি ইউজ করতে গেলে মজিলা ফায়ার বক্স থার্টিন ফোরটিন টোয়েন্টি নাইন ফিফটি টু আর থ্রি পয়েন্ট সিক্স এটা লাগবে আর ইন্টারনেট এক্সপ্লোয়ার লাগবে এইট নাইন টেন যদি আমরা অন্য কোনো আপডেট ভার্সন ইউজ করি সেই ক্ষেত্রে ইজিপি ইউজ করা যাবে না এই সফটওয়্যারের ক্ষেত্রে ফিক্স করে দেওয়া রয়েছে এই কয়েকটা হ্যাঁ তাদের এর সঙ্গে আপনাদের জাবা স্কিপ যারা জাবার কাজ জানেন এবং জাবা জাবা স্কিপ ইউজ করতে জানেন তারা জাবা স্কিপটা করে নেবেন আর অথবা যদি যদি আপনি এই ইজিপি ইজিপির এই থার্টিন ফোরটিন টোয়েন্টি ইউজ করেন তাহলে আপনাকে একটা অপশান দেবে সেই ইজিপির ভিতর থেকেই আপনি ওটা ডাউনলোড করে অ্যাডজাস্ট করে নিতে পারেন আর এই আপনি মজিলা ফায়ার বক্সের আপডেট আপডেট বন্ধ করে দিয়ে ইউজ করবেন তাহলে আপনার জন্য বেটার হবে বারবার আপনাকে আনইনস্টল ইনস্টল করা লাগবে না এরপর আমরা এরপর আমরা দেখব যে নিউ রেজিস্ট্রেশনটা নিউ রেজিস্ট্রেশন করতে গেলে কি কি লাগে সেইগুলো আমরা জানবো যে প্রথমে রেজিস্ট্রেশন ফলো চার্ট রয়েছে তারপরে ইউজার রেজিস্ট্রেশন স্টেপ এখন ইউজার রেজিস্ট্রেশন মিউচুয়াল ম্যানুয়াল এখন আমরা বাংলাটা দেখি কি কি লাগে এখানে আমরা ম্যানুয়ালটা দেখি ইজিবি সিস্টেম দরপত্র পরামর্শ সহকারী মালিকার নিধিন প্রতিষ্ঠান কোনো মাধ্যম এটা রয়েছে আমাদের এই ইজিবিটা পরিকল্পনা মধ্যে রয়েছে ব্লক দ্বিতীয় তলা শের বাংলা নগর বারোশো সাত বাংলাদেশ এটা পাসপোর্ট অফিসের একটু আগে এই যে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় তার প্রথম গেট থেকে ঢুকতে বা গেট থেকে ঢুকতে ডানাতে আপনি ডানাতে ইজিবির ইজিবি ভবন দেখতে পারবেন এরপরে ইজিবি কীভাবে করতে হবে ইজিবি প্রথমে আপনি ব্যবহারকারী একটা ইমেল আইডি ডাকবে তারপর তার ইমেল ইমেল আইডি লাগবে এইভাবে আপনি একটা ই জিমেল অ্যাকাউন্ট খুলতে হবে জিমেল অ্যাকাউন্ট করার পরে এভাবে ধাপে ধাপে আপনাকে রেজিস্ট্রেশনগুলো করতে হবে এখন আপনার কি কি লাগবে এখানে কোম্পানি ইনকর্মেশন সনদ বা কোম্পানির ক্ষেত্রে অথবা রেজিস্ট্রেশন ডকুমেন্ট রেজিস্ট্রেশন ডকুমেন্ট মানে আপনার ট্রেড লাইসেন্স রেজিস্ট্রেশন ডকুমেন্ট ইনকর্মেশন সনদ তারপর ইনকর্মেশন সনদটা কি যেটা আপনি যে এবিসি লাইসেন্স দিলে হয় তারপরে আপনি কি এই কোম্পানির মালিক এরকম একটা ডকুমেন্ট দিতে হবে যেটা আপনার এই জায়গাটায় অথরাইজেশন অ্যাডমিন লেটার এই এইটাই ইনকর্মেশন শোনা ধরে হয় তারপরে ট্রেড লাইসেন্স বৈধ করদাতা তিন ভ্যাট তারপর মালিক মানে অথরাইজেশন লেটার তারপরে আপনার অথরাইজেশন অ্যাডমিনের জাতীয় পরিচয়পত্র ইজিবি রেজিস্ট্রেড ফিজ জমা রসিদ যেটা আপনি ব্যাংকে পাঁচ হাজার পাঁচ হাজার টাকা সহ এই জায়গাটায় আপনার ভ্যাট কাটবে সেই ভ্যাট সহ জমা দেবেন তার একটা জমা স্লিপ সেটা আপনি স্ক্যান করে ভিতরে ঢুকবেন অথরাইজেশনের এক কপি ছবি লাগবে তারপরে এক কপি ছবি লাগবে এই জায়গাটায় এরপরে আপনি সব দেখতে পারবেন আস্তে আস্তে দেওয়ার পরে আপনি নিউ রেজিস্ট্রেশনে ক্লিক করবেন নিউ রেজিস্ট্রেশনে ক্লিক করার পর আপনার এই পেজটি নিউ রেজিস্ট্রেশনে ক্লিক করলে এরকম একটা পেজ আসবে এই পেজটা 
जरको एने आपनर नाम दीते हैं तरह ये जगह जो अपना इमेल एड्रेस ठीक थे तेल ओके लिखा आस पासवर्ड 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 दिलें तरह दूटी जो मैच कर पासवर्ड पासवर्ड मैच कर पासवर्ड मैचिंग आसपर योर आपनर फेवरेट कलर की सेटे एने लिखबें आपनर चाय नेक नेम चाइल्डहुड नेम चाइल्ड फादार नेम से अनेक कोश्चन करूँ से कोश्चन हिन्ट्स कोश्चन जो कोश्चन ये जगह सिलेक्ट कर जगह के देखे नीबें तरपर ए जगह अपनी देखते हैं जे क्लिक कर ल क्लिक कर ले जगह आसें ये जगहटे देखें अपना के हिन्ट्स कोश्चन बोलें हिन्ट्स कोश्चन ये जगहटे फेवरेट कलर संग मेडियम नेम ये जगह कत किस रही है ये करबें करारे बांगलेशी नैशनलिटी बांगलेश टेंडर कन्सलटेंट एरपर आनी दीबें अवश्य पासवर्ड थे आठटा आठटा वार्ड थक आठटार सदे थको देखा जाए वाई के यूवि भूल हो आठ अक्षर कम होना को संख्या नहीं को संख्या जो ना थे आठटा अक्षर दी दिल क्यों संख्या नहीं संख्या ना थे से तरह जो को बर्ण नाई से क्षेत्र भूल है जार कारण सिक्सटीन इयार्स ओल्ड एखे अवश्य एक शर्त पूरण करते हैं कम पक्ष आठटी अक्ष थे बर्ण और संख्या सम्मिलित थे ये मन रखते हैं और यथा एट द रेट हैश इत्यादि पासवर्ड व्यवहार करते पर कंतु यो व्यवहार करते हैं क्योंकि हमारे सबसे बेस्ट ये कि आनी संख्या और जेको अपना बद दे जे आई एम सिक्सटीन इयार्स ओल्ड ए रकम एक दीबें तर जगहटे सब किस लिखा आनी भलोक देखें एरपर जो आसें ये जगह एक आपनर से चैप्टर थको से चैप्टर ये जगह लिखभन भेरिफिकेशन कोड रेजिस्ट्रेशन भेरिफिकेशन कोड दे कोडा लिखार पर सबमिट देवें ओके दिए जगह आए ये जगह टिक दीबें देर सबमिट देवें सबमिट देरपर आप सबमिट दी एरपर एक रिफ्रेश कर कैपसा टिक्स ना पढ़ा ना गले रिफ्रेश करते ना पढ़ते तेल कैपटा रिफ्रेश कर लेने अन्कटा शो कर बोलते जैसे विस्तारित तो दिसे तरपर ए रखम इमेल सेंड हो जो इमेल इमेल ओपेन कर इमेल लग इन करारे एरपर आप लग इन करारे तरह जो देखो जो एरक एक भेरिफिकेशन कोड आसरिफिकेशन कोडा कपि दीब अवश्य ये जगह कपि पाई स्पेस कपि करते गले अनेक समय स्पेस पड़े जाए से क्षेत्र में अवश्य ख्याल रखते हैं कपि देवारे जैगाटे भेरिफिकेशन कोडे जगह ये भेरिफिकेशन कोडा जैगटे पेस्ट करब तर सबमिट देव देरपर सबमिट दे कन्टिन्यू द रेजिस्ट्रेशन प्रोसेस ए नो थैंक्स दीब ना इनशाला नो थैंक्स दी टोटाले बिल हो जाए जो को मतलब नो थैंक्स दिए दीता आरोप नतून कर टाक जमा दीते हैं ठीक है जार कारण कन्टिन्यू रेजिस्ट्रेशन प्रोसेस ये जगह कन्टिन्यू रेजिस्ट्रेशन प्रोसेस करते और अवश्य ख्याल रखते हैं अवश्य सब किस पढ़े शुने रेजिस्ट्रेशन करब तर पर पूरण करब कम्पानी नेम कम्पानी नेम कम मैं कम्पानी रेजिस्ट्रेशन नेम दीब तर कम्पानी नेम दीब एरपर आप सब किस स्टेप बह स्टेप टीन भैट जन्म तारीख प्राइट लिमिटेड ना कि प्राइट लिमिटेड ना लिमिटेड ये सब किस इ करब तर नेचार अब बीजनेस की क्या क्ज करब से क्षगल एने सिलेक्ट कैटेगरि ये जगह से सिलेक्ट कर दी हो जाए तपर हमारे जगहटा सिक्स नम्बर आसें कम्पिटार रिलेटेड सार्विस कम्पिटार रिलेटेड सार्विस यानी डाटा सार्विस से यो आप इपर फोन नम्बर द्वित अपशने आसें कथा थकें कि करें तर फोन नम्बर मोबाइल दीते हैं जगहटे दे दिए कमप्लीट कर कमप्लीट करारे कमप्लीट हार पर आपने ये अपशन तो होते चाहिए जो कमप्लीट तर आपडेट दीबें तपर सब किस एक बार चेक कर भूल त्रुटि तथ्य देा हो नहीं तरह आपडेट दीबें आपडेट देरपर आर ये पेज आस तक अपनर नाम तरह आपनर मिडिल नेम टेम सब एवरिथिंग सेवे से भाव दीबें सरियल मोताब एबारे तर से दीबें सेव देर पर आर ये आसार कमप्लीट करते करारे तरह सेव दीबें सेव दिए 
এরপর আপনাকে একটা জায়গাটায় সিলেক্ট ডকুমেন্ট দিবেন ব্রাউজ করবেন এই ব্রাউজটা করতে হবে যে আপনি কি এই যে কোম্পানি ইনকর্পোরেশন সার্টিফিকেট তারপরে ট্রেড লাইসেন্স টিন টিন তারপর আপনার ভ্যাট তারপরে পেমেন্ট স্লিপ ফটো ইত্যাদি এই আটটা আটটা ডকুমেন্ট আছে আটটা ডকুমেন্ট আপনাকে ফুলফিলভাবে ফুলফিলভাবে আপডেট আপলোডেড করতে হবে আর আপলোড করবেন ব্রাউজ করবেন আপনার ফোল্ডার একটা জিনিস মনে রাখতে হবে প্রত্যেকটা ডকুমেন্ট আপনার যে কোনো প্রত্যেকটা ডকুমেন্ট দুই এমবির বেশি হলে সেটা হবে না দুই এমবির বেশি হলে সেটা আপলোডেড নেবে কিন্তু আপনি ওইটা দিয়ে কোনো একটা টেন্ডার সাবমিট করলে আপনারটা গ্রহণযোগ্যতা হারিয়ে ফেলবে যার কারণে আপনার ওই টেন্ডারটা বাতিল হইতে পারে বাতিল হয়ে যাবে যার কারণে আপনাকে দুই এমবির কম দিতে হবে দুই এমবির কম দিয়ে সেটা আপলোডেড করবেন এবং আপলোডেড করার পরে ব্রাউজ করলাম এই জায়গাটায় দিলাম আপলোডেড এই আপলোডেড করলাম করার পর এরপরে আপনাকে এরকম সব কিছু দেখাই দেবে যে আপনি কি কি আপলোডেড করছেন এই সেখানে কোম্পানি ইনফরমেশন সার্টিফিকেট ট্রেড লাইসেন্স ভ্যালিড ট্যাক্স ট্যাক্স আইডেন্টিফিকেশন নাম্বার স্টিন সার্টিফিকেট তারপরে এটি ভ্যাট সার্টিফিকেট ন্যাশনাল আইডি বা পাসপোর্ট সার্টিফিকেট পাসপোর্ট অথরাইজেশন পার্সন ইজিবি রেজিস্টার পেমেন্ট স্লিপ আর অন পাসপোর্ট ফটো অথবা পাসপোর্ট সাইজ ফটো তারপরে আপনি এই জায়গা থেকে একটা জিপ ফাইল ফরমেট পিডিএফ ফর জিপ ফাইল ফরমেট এটাই করলেন যে আপনি সাবমিট করলেন সাবমিট করার পর এরপরে কি এনি ইউজার এই এটা লিখা হবে ডিয়ার স্যার প্লিজ নোট দ্য দ্য কমপ্লিট দ্য সাবমিশন ক্লিক হ্যান্ড সাবমিশন সাবমিশন করার পরে থ্যাংক ইউ ফর ইউজ এরপরে রিকোয়েস্ট রিকোয়ার কিছু সময় নেবে একদিন বা দুই দিন সময় নেবে সময় নেওয়ার পরে এটা আপনাকে সময় নেওয়ার পরে এরপরে আপনি ইমেল আইডি দিয়ে ইমেল আইডি দিয়ে তারপরে এই জায়গাটা ইমেল আইডি এরপরে এটা এই জায়গাটা থেকে আপনি কাজ করতে পারবেন তারপরে আপনি যেভাবে আপনার ডকুমেন্ট আসছে সেভাবে সাজাইয়ে আপনি আপলোড করবেন আপলোড করে কাজগুলো কাজগুলো সম্পূর্ণ করবেন ইনশাল্লাহ